اس کی نسبت اللہ کے دین کی بات ہے دین دنیا میں کیسے زندہ ہو سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں دین کیسے آئے پھر ہم اس دین کے لیے اپنی جامعہ جان مال کو کیسے قربان کریں اس وقت کی اس نصیب میں ہماری یہ نسبت بدل گئی وہ تو آن ہو گیا لیکن اب اس نسبت کے اعتبار سے اس کی بہت زیادہ قیمت اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی ناسک اتنی ناسک بھی ہوتی اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جوتے گھر کے دروازے پر اتارتے ہیں اور پیسے اور کپڑے اور زیور کہ ان کے رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارے سننے سے ایک ایک فرد کی نسبت اور اس نسبت کے اللہ کے یہاں بڑی قیمت لیکن اس کی حفاظت بھی اور اس کی قیمت وصول کرنا بھی اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کو اس پر عمل کرتے ہیں کیا ہے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو بات کو بہت دھیان سے سنتے ہیں یہ ہمارے علماء اور پڑھنے والے پروائز کا فرق سمجھتے ہیں سمیع کے معنی بھی سننا اور یستمیعوں کے معنی کہ بہت دھیان سے سننا ساری چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ پاک ان کو خوشخبریاں دلوا رہے ہیں اپنے نبی کی زبان جو اللہ کی بات کو بہت دھیان سے سنتے ہیں اور اس میں سے اس کی جو باتیں اچھی ہوتی اس پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کا ادب اس لیے کہتے ہیں ہر چیز کے دو روپ ہوتے ہیں ہر چیز کے دو روپ ہوتے ہیں جیسے دنیا کے رات بھی ہر دن بھی ہے اجالا بھی ہے اندھیرا بھی ہے اسی لیے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کے مغرب تک بیان فرمایا زمین کب بنی آسمان کب بنا چاند سورج پہاڑ دریا سمندر پھر دنیا میں سب سے پہلے قوم کون سی آئی اس قوم کی ہدایت اس قوم کی رہبری کے لیے کون سے نبی آئے کتنے دن رہے ان کی محنت پر کس نے کس نے نبیوں کی بات نبی کی بات مانی ان کے ساتھ اللہ کی کیسی مددیں ہوئی جنہوں نے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی بیادیاں کی نبیوں کو ستایا ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا وہ شروع سے لے کے اخیر تک سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست اور آپ کی نبوت کہ آپ خاتم الانبیاء آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں خدا آپ نے کفا دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ تمہارے بعد کوئی امت یہ سارا بیان کر کے قرب قیامت میں جو فتنے ہوں گے اس کو پورے طور پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تمہیں وہ دکھتا ہے جو مجھے دکھ رہا ہے اللہ کے رسول کا نہیں آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے آئیں گے اور گھر گھر آئیں گے اور ایسے مسلسل جیسے بارش کے خطرے ایک کے بارے 
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکیم یا ڈاکٹر مرض بھی بتا رہا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے حضور نے وہ اسباب بھی بتا دیے ہیں فتنے فتنے بھی بتا دیے اس کے اسباب بھی بتا دیے اس نے اس سے بچنے کے علاج اور راستہ بھی بتا دیا جیسے ایک موقع پر فرمایا تو اخل تم ادنا بل بکر و روی تم بزر و ترک تم الجہاد سلم اللہ علیکم ذلت لا ینزرہ حتی ترجعہ الہی او کما قرآن علیہ السلام جب تمہاری خرید و کرو جب تمہارے کاروبار تمہارا خریدنا بیچنا شریعت سنت کے خلاف ہوگا ناجائز طریقے سے ہوگا بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے جس کام کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا ہے وہ کام چھوڑ دو گے باقی شک کرو گے لوہے کا لکڑی کا تانبے کا پیتل کا پیتل کا پتا نہیں کیا کیا تو کسی کے لیے بھیجا ہے جب کاروبار تمہاری کمائیاں شریعت سنت کے خلاف ہوں گی زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے بیلوں کی دم پکڑنے والے ہو جاؤ گے اللہ کے دین کی محنت کرنا چھوڑ دو گے اس لیے یہ تو دے ہے کہ ہر چیز اپنی محنت سے یہ تمہارے جتنے کارخانے ہیں دنیا میں بغیر محنت کے چلتے ہیں یہ سارا سامان باہر جو سپلائی ہو رہا ہے اور باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں اور تم مکانا اور گاڑیاں اور فرنیچر اور یہ سب بغیر محنت کے ہو رہا ہے زمین سے غلہ بغیر محنت کے نہیں اٹھتا وہ بھی محنت کاروبار میں اپنی محنت سے جڑا ہوا ہر چیز محنت سے جڑی ہوئی اللہ کا دین وہ بھی محنت سے جڑا ہوا ہے اس محنت ہی کا نام نبوت کی محنت اس محنت ہی کا نام دعوت کی محنت اور اس کی وہ پوری کی پوری جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت ہم اپنے پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث بنا کے نہیں جاتے جو کچھ اللہ کے یہاں سے علم و ہدایت لے کر آتے ہیں وہ امت کے حوالے کر کے جاتے ہیں اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا دین کامل جو اللہ نے پسند کر کے دیا روی تو لکھوں نے اسلام دیا ہے تم کو جو اسلام میں نے دیا ہے راضی ہو کر خوش ہو کر اور نعمت پوری پوری اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دین سے بڑی وہ پورا دین اور یہ دین تاجروں کی کاشکاروں کے غریبوں کی مردوں کے عورتوں کی تالوں کے گورے کے دیشیوں کے ودیشیوں کے مرشد مغرب والوں کے شمال جنوب والوں کے قیامت کا خوبصور پھونکے جانے تک ہر ایک کی زندگی میں دین آئے اس کی محنت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے کر دیں یہ جتنے بیٹھے ہیں اتنے نہیں جس نے کلمہ پڑا ہے یہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ذمہ دار ہے دین کا بھی اور دین کی محنت کا بھی اس لیے قرآن نے کہا ہے یہ قوم یہ 
करते हैं ये नबी ये पैगम्बर ये आसमानी किताब है इसके साथ क्या हुआ कहा मददें आई कहा अल्लाह की पकड़ आई कैसी कैसी हुकूमतें जेर वाला हुई और कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये सारा आपकी और आपकी कौम को याद दिहाली के लिए हमने जिक्र किया है और तुम सारे सारे नबी भी पैगम्बर भी और उनके मानने वाले भी और हर एक से कयामत में पूछा जाएगा इसीलिए अपना आयशा रजी अल्लाह बुला फरमाया करती थी मेरे बाप से नमाजें न पढ़वाओ मेरे बाप को इमाम न बनाओ साहबाई के नाम इकबालमाई पूछते थे अम्मा जान आपके अखबार से अच्छा ईमान लावे कहा से आप क्यों मना फरमाती आयशा सिद्धाला ने फरमाया मोहम्मद रसुल्लाम ने मक्का मुकदमा की तेरह साल जिंदगी मदीने पाक की दस साल जिंदगी और इसके दरमियान बदर बहर खंदा तबो जाक बिका बनी मुस्तर और सहाबा की जमातें जो भेजी रोम बारिश अक्षा शाम और इसकी वजह से गर्मी सर्दी पेट पर पत्थर बांधा जाना और सबके एक एक और सरकार के दो पत्थर एक एक खजूर पर गुजारा ऊंटों की ओझ निचोड़कर अलग कर किया गया टिड्डी दल और टिड्डियों का शिकार करके गजल का महारसूल साहबा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल पाप सलासम के साथ रहकर हमने सात गजबे किए सात मरतबा सफर में सारे के सारे सातों गजबों में सिवाय टिड्डी के हमको कोई चीज खाने को नहीं है अम्मा आयशा रजी अल्लाह तला फरमाती थी कि ये तेईस साल मेहनत और उसके नतीजे में उसकी वजह से जो हालात पेश आए और जैसा झेला जितना बर्दाश्त किया उसके नतीजे में जो अमला आपने तैयार किया था जिन पर आपने पूरे अपने अहतमाद का जाहिर किया कि कयामत तक के लिए जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा हूं कि ये रोशनी के और हिदायत के चिराग है अरहत अब्दुल्ला ने अखबार सजी अल्लाह अरहत अब्दुल्ला ने मशरूम रजी अल्लाह होकर फरमाया जो मर जो औरत कयामत तक ताजिर हो काशकार हो डॉक्टर हो हकीम हो वकील हो कुछ भी हो जो अपनी जिंदगी की नई या को सही किनारे लगाना चाहे जिंदगी की कीमत वसूल करना चाहे अल्लाह की पकड़ से दुनिया और आखिरत दोनों में बचना चाहे अल्लाह की तरफ से किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा होता नजरों से देखे उसकी अपनी जिंदगी में पूरे हो और आलम में पूरे हो जो ये चाहता हो उसे चाहिए कि अपने आप को सहाबा के हवाले कर दे जहां उनका वक्त लगा जितना लगा जैसे लगा जहां उनका पैसा जितना और जैसे जो उनका जो उन्होंने सोचा जितना सोचा जैसे सोचा जितने वो रोए जितने वो मुस्कुराए जितना उन्होंने किया बस साथ पूर्ण अवलू नमिन महाजी तो इस अतिबार से इस उम्मत के एक एक बच्चे की बड़ी जिम्मेदारी तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तला करना 
जो केले तेईस साल मेहनत के नतीजे में जो मजमा आपने तैयार किया था उनमें की हर एक की ईमान की सदा कयामत तक आने वालों के लिए नया ईमान वो बनाओ जो इनका है अल्लाह से ताल्लुक वो बनाओ अल्लाह का खौफ वो पैदा करो अल्लाह से मोहब्बत वो पैदा करो अल्लाह की फरमा बरदारी वो करो अल्लाह की नाफरमानियों और गुनाह से कैसे बचो जैसे नाया तकवा इनके जैसा तवक्ल इनके जैसा आजीजी और अब्दियत और इनकी सारी इनके जैसी सबर इनके जैसा शुक्र इनके जैसा तनहाइया इनके जैसी मजबे में इनके जैसे जो उनको कयामत तक के लिए नमूना करा दिया कि जिनको अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ऊंची सतह पर छोड़कर गए थे कल कयामत में हरद कौशल पर जब मोहम्मद रसोल्लासम के सामने अल्लाह की हाजिरी होगी और उस वक्त अगर हजूर ने पूछ लिया अबू बकर हम तो तुमको उम्मत कैसी देकर आए थे तुमने क्या किया इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा इसलिए फितने तो क्या बन तक है जैसे मस्जिद के फितने बताए और बहुत सख्त बताई वही एक वक्त आएगा तो लोग मस्जिदों में शोर बचाएंगे और एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से निकल जाएंगे जो रकात की तोहफी नहीं होगी इंतजार करो या तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक जमीनों में फंसा देंगे या सुगर और बंदर की शक्लें बना देंगे इतनी सब पड़ी थे मस्जिद की बेहतरी और अगर मस्जिद का हक अदा किया कि मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान है जब कोई किसी के यहां मेहमान जाता है तो उसका इकराम उसकी हैसियत के अतिबार से गरीब आदमी दाल रोटी सब्जी रोटी उससे जरा गोश्त रोटी और जैसी जैसे हैसियत होती है बड़ी हैसियत वालों का एक वक्त में देख इसमें जुल जला एवं इकराम खाने से कायना जिसकी हर नमत के खजाने भरपूर आने वाला उसका मेहमान होता है हर मेजबान मेहमान से पूछता है आप पानी ठंडा पीते हैं या ताजा पीते हैं चाय मीठी पीते हैं या फिक्की बगैर से करते हैं मिर्च तेज खाते हैं या बगैर मिर्च या हल्की मिर्च अल्लाह जल्द अहमन अवालू इस अब उसके घर में उसके उसके दरबार में आने वालों से पूछते हैं कैसे आए हो क्या चाहते हो अगर अंदर में है तो तो यूं कहेंगे और क्या ले आए कदा परवर आता है कदा पर आया हूं तेरे घर पर और तो क्या मानू बस तू ही मुझे भेजा किताब को लेने आया ये अंदर हो तो वरना एक रात में बहुत सब बड़ी की है जुमे के दिन लोग आ जाते हैं पांच यहां सात यहां तीन यहां अब बातें जपोड़ते हैं दुनिया की बातें करते हैं कपड़े का क्या हाल है आदर कितने आए गंगा है इसे तो नहीं हुआ मस्जिद में कारोबार का क्या हाल है तो फरिश्ता पहली मरतबा में कहता है ये दुनिया की बातें करने की जगह नहीं फिर भी वो बातें करता रहता है तो दूसरी मरतबा में कहता है चुप मानता नहीं 
फिर भी अगर ये बातें करते ये रिवायतों में है फिर भी अगर ये ईमानदार बातें करता रहता है तो फरिश्ता और अल्लाह के दुश्मन मस्जिद में बैठने वाले को कहते हैं इसलिए हमें शुरू से अस्सी तक फिर बाप सल्लाह सब एक एक कदम पर हमारी जगह एक तरफ फरमाया मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान मेहमान जो खाली जाहिर करता है मेजबान अब मेजबान जैसा मस्जिदों भाई तो कुल्ली मुख मिनिन तकी हर मुख तकी मोमिन का घर मस्जिद उसका जी मस्जिद में लगेगा फलाइल की किताबों में है सुबह को लोग उठते हैं मस्जिद की तरफ आते हैं तो ईमान का झंडा अब बाजारों में जाते हैं तो शैतान यानी ये सारी फलाइल की किताबें सुनते भी हैं वो सिर्फ याद कर लेने के लिए नहीं सुन लेने के लिए नहीं अमल में आ जाए इसे आपकी बात से मेरे भाइयों ये मजमा और इस मजमे का एक एक पद बहुत कीमती बहुत कीमती क्या आसमान की कीमत और क्या जमीन की कीमत क्या सोने चांदी के पहाड़ों की कीमत वो तो सब फना हो जाएगा वो तो सब फना हो जाएगा और ये आदमी इमाम रसाली ने कब्जाई फरमाया सब फना इंसान बाकी रहेगा इंसान ये मरता भी है तो मरना क्या होता है ये वही है एक जगह से दूसरी जगह में मुंतकिल हो गया जैसे हाजी साहब घर से निकले बंबई पहुंचे वही है जलते उतरे वही है हर बात में गए वही है जगह बदलती रही ये पहले ना के पेट में था फिर जमीन की पीठ पर आया खबर के गले में गया उन सिराज से गुजर रहा है आदमी वही है इसलिए ये बात ये बात की तो इसके हमारे में बात की इसका ईमान इसका तकवा इसका इल्म इसका अमल इसका अल्लाह से मोहब्बत इसका अल्लाह का जिक्र करना क्या आगे की मंजिल में सब यही इसलिए कि जितनी मशीनें तैयार जितने कारखाने तैयार जितने था वो तो सब माल तमाम अदम वो माल वाल जितना अक्सर ये तो सब दूसरे निराश में ले लेंगे बांट लेंगे तेरा तो वो है जो आगे भेज दिया अब वो किस रात पर काम आएगा वो खबर में काम आएगा इसीलिए ने पूरे इस्लाम को ताबीर किया है मकान से बना बड़ी तन व जहां भी ही महदूबर तन बदाही एक मकान बनाया गया है और इसमें दस्तरखान बिछाया गया है क्या कहने इस दस्तरखान की अनुभाव अफसान का ऐसी वाला ज्ञान जैसे शाही दस्तरखान रईसों के दस्तरखान ये भी और वो भी और ये भी और वो भी पचास सौ किसम की लेकिन अजीब बात ये है कि वो रईसों का हो और सारी दुनिया के सारे सदनों और वजीरों के हो और सारे पाशाहों के हैं सारे दस्तरखानों की सारी किस्मों के खाने का नतीजा पकड़ा गंदगी और जो दस्तरखान मोहम्मद रसूल्लाम के हाथों लगा है और जिसको खुद बुलावा दे रहे हैं आ जाओ कि उस दस्तरखान की नामतें क्या हंदों से शुरू है और वनाश को खत्म है क्या लेते हो तकवा लेते हो ईमान बनाते हो इसमें तकवा है इसमें तवक्ल है यहाँ सबर है यहाँ शुक्र है यहाँ आफरत है यहाँ जन्नत की नामत वो बड़ी बड़ी चीजें हैं ये दस्तरखान उसका है क्या ले इसलिए सबसे ज्यादा जिसका असर होता है वो आदमी के अंदर और नीयत का मैं यहाँ क्यों आया हूँ 
मुझे क्या लेना है जैसे बाजार में जाते हो भाई सब्जी लेने की जा रहा है मछली लेने जा रहा है बच्चों के दिन के कपड़े लेने तो ये कोई गलत होती पूरी उम्र को बताया पहले ये सोचो तुम कौन हो कहा हो और क्यों हो जब इस जिम्मेदारी का आरोपी इस जिम्मेदारी का एहसास होता है तो फिर दुनिया की सारी लज्जतें काबूल हो जाती है सारी लज्जतों को आदमी भूल जाता है मामून रशीद का बेटा था इब्राहिम मामून रशीद कैसा खलीफा एक दिन वो अपनी बाल कमी में बैठा हुआ था और मंजर देख के कुछ हो रहा था पानी दरिया में बह रहा है लहरें ले रहा है हवाएं चल रही है चारों तरफ से फूलों की महक है और खूब मजे ले रहा है उसने एक अजीब मंजर देखा उसी में एक आदमी आया उसके हाथ में एक कैला था झोला था उसने झोले में से प्याला निकाला दरिया की तरफ जाकर प्याले में पानी लेके आया थैले में से कपड़ा निकाल के बिछाया बैठ गया और उस थैले में से रोटी के टुकड़े कुछ पानी में भिगो के खा गए कुछ रूखे खा गए पानी पी लिया जो टुकड़े बच गए वो थैले में डाल दिए और उसी पर लंबा लेट गया के बिछाया इब्राहिम ने तो कभी ये मंजर देखा ही नहीं था वो तो हर वक्त शाही आदमी दिल के जाओ उसको बुला के लाओ उसने कहा कि मैं इस वक्त में तैलूला कर रहा हूं खाने के बाद दोपहर को थोड़ी देर लेटना कि ये मोहम्मद रसुल्लाह की सुनत है और अल्लाह के नबी की अदा के मुकाबले में किसी को न तरजीह नहीं दे सकता ये हमारे लिए सारे वाकयात जो है ना ये हमारे लिए सबक है जिसे सहाबा ने दावत कैसे दी मुजाहदे कैसे किए कुर्बानियां कैसी रातों को कैसे रोए तो सिर्फ आपदात सुन देने के लिए नहीं हमारी मस्जिद में है चावत पड़ी जाती है हमारी मस्जिद में फलाई आमाल भी है फलाई में सत्कार भी है वह तालीम बहुत वो हमारे लिए सबक है आदमी वापस आया कि भाई वो तो ये कह रहा है उससे कहो कि शाहजादे साहब बुला रहे हैं बड़े बाप के बेटे ये जितने बड़े बाप के बेटे होते हैं ना उनको बहुत ख्याल होता है मुझे कोई क्या कर सकता है मेरा बाप ये बड़े बाप के बेटे हैं इसलिए उनको गुस्सा भी बहुत दूर किया जाता है बचाता नहीं हमको फिर पीछे पतलून में से निकाल के काम बता ये मैं ये हूं आपके बहुत बड़े बाप के बेटे हैं आपकी तो बड़ी पोस्ट है उस वकील ने कहा कि शाहजादे साहब बुला लें या उनके अब्बा मामून रशीद खुद बुला लें मोहम्मद रसूल्लाम की सुन्नत के मुकाबले में क्यों ये अपने बड़ों से सबक सुन चुके थे छोटे वो करते हैं जो बड़ों को करके देखते हैं छोटे वो बोलते हैं जो बड़ों को बोलते देखते हैं सुनते हैं इसलिए हमारे लिए बड़े हल्का के नबी आपके सहाबा फलवाए राशिदी फिर असाफिन उम्मत ये तो बाद में आए मामून रशीद वगैरह वो हजरत मुगलाई में शाहबा रवी अल्लाह बना लिया बहुत जलील कदर साहबी और अजीब बात एक ही वक्त में इल्मी हासिल कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में भी हैं 
और अपना जरिए मार्च अपने ऊंट अपने घर पर गया भी चला गए इनकी दावत करती रुस्तम ने रुस्तम के यहां कहते यार दावत में कर जैसे कुछ लिखे गए हजरत की तरफ से पहले हजरत मुगरा गए फिर हजरत हरी ने आमिर गए फिर हजरत प्रजयपा गए हजरत का वाला नाम उसने जब दावत की इनके हर से रुक मार गिर गया की तालीम ये है कि अगर ठाते ठाते तुम्हारे हाथ से लुकमा गिर जाए तो उसको उठाकर साफ करके खा लो तुम्हें नहीं मालूम कि जो लुकमा तुमने खाया है बरकत उसमें है या ये गिरा है तो इतने साफ करके खा लो हजरत मोबेराई ने शाहबा रजी अल्लाह उसको उठा के खाना चाह
मुझे घर भर कर अमला मिले जिनसे मैं पीर के तकाजे पूरे कर रहा हूं ये मरने वाला आदमी उसकी क्या खुशियात है उसकी क्या अच्छी बात है कि उनको एक एक इलाके का गवर्नर जिम्मेदार जैसे हम लोग कहते हैं हर ये हर तरह के जिम्मेदार है ये गांव के जिम्मेदार है ये मस्जिद के जिम्मेदार है ये अमीर साहब है ये फलाम साहब कहते हैं तो उनको बनाया बताया हजरत उमर रजी अल्लाह कलाम की आदत शरीफ बात की हज के मौके पर कारगुजारियां लेते थे कारगुजारियां तो हम भी सुनाते थे इसीलिए हमारे एक मनसा में वहां निजामुद्दीन में जब हम थे तो दो लड़कों में लड़ाई मदरसे में पंजाब तो वो उन दोनों से भी पूछते थे लेकिन उनसे पूछेंगे तो हर एक अपनी सफाई देगा वो उस वक्त में अगर कोई छोटा बच्चा वहां बैठा हुआ हो कुछ ये बच्चा वो बताएगा जो उसने लिखा है इसीलिए फरमाते हैं हमारे बड़े के कारगुजारी नायों से सुनो वो वो बताएंगे जो करके आए हैं अब पुराने तो वो बताएंगे जो होना चाहिए यू होना चाहिए जो ना जैसा हुआ अब फिर ऐसी ईरान पुरान की उड़ाएंगे कि आज ही सत्य में हो जाए तो ये गवर्नर साहब थे और उनके आदत की कारगुजारी सुनते थे पब्लिक से अलग पूछते थे कि तुम्हें अपने जिम्मेदार से कोई शिकायत है और जिम्मेदारों से अलग पूछते थे तुम्हें अपनी पब्लिक से कोई शिकायत है अब तो अगर किसी मस्जिद का कोई साथी जिम्मेदार के बारे में कुछ कह दे कि भाई ये आपका रवैया सही नहीं है पर आप ये लोग करते हैं छोड़ो खड़ी ना कर दो तो मैं भी जिम्मेदार हूँ जिम्मेदार तुम ये नहीं शिकायत बिल्कुल बात है तुम खटिया खड़ी कर दूंगा तेरी इसलिए हैसियत से नाजायज फायदा उठा रहा है वहां हैसियत बननी नहीं थी अब याद आए कि बीच में सुना दू के मौलाना ईश्वर शाह ये तो सारे पुराने हैं ना मशेरे वाले हैं ना अरे कहा वो शक्ल भाई ने मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने मौलाना उस्मान साहब कहा है वो जो मशेरे वाले सारा मशेरे के नाम का मजमा है ना मना इस साफ अच्छी तो ज्यादा बयान करना रहे और एक आदमी ने चुपके से काम में आके कहा जाकिर हुसैन साहब मुल्क के सदर हो गए वैसे हो रहे थे मौलाना इस साफ अच्छी तो ज्यादा ने मालिक से ही मजाक करके कहा बोले आदमी पूरा मुल्क का सदर चिंदे में चला गया जो मुझे ये सुना था तो मेरा क्यों कुछ होता है और जाकिर साहब को तू क्या जाने मैं जानता हूँ अब्बा के पास कैसे आते थे और कैसे माशा फिर माइक पर आए फरमाया बात साफ सुनना बहुत बड़ा मजमा था और अल्लाह की शान बड़े बड़े रलमा थे उसमें यूपी के उस वक्त में जो हो रहा था बड़े बड़े रलमा और आगे साथी भी थे इलाकों के फरमाया हमारा ये काम शख्सियत साजी का नहीं है शख्सियत सोजी का है अल्लाह ने जिसको जो है चेती हो माली हो जारी हो खानदानी हो इलाकाई हो जिस लाइन की भी जो है चेती हो वो अपनी हर हर एक अपनी हसरत को इस मेहनत में मिटा दे ये काम अपनी हैसियतें बनाने के लिए नहीं है इसके पर्दे ने अपनी दुनिया नहीं बनानी है 
अपनी अपनी हैसियत रखना तारुफ नहीं कराना है अल्लाह का तारुफ कराओ अल्लाह की तरफ रुझू कराओ अपने में दो बार उसके हाथ की कैफियत पैदा करो बड़े तो खैर ये गवर्नर साहब की शिकायत हुई जिम्मेदार की रात को इनके पास कोई अपना मसला लेके जा नहीं सकता सुबह को काम पर बहुत देर में काम शुरू करते हैं और हफ्ते में छुट्टी मनाते हैं बुलाया गवर्नर साहब ये वही दिन का इंतकाल हुआ आमिर बे सही रवी अल्लाह पर गवर्नर साहब जी आपके बारे में तीन शिकायतें हैं सही है तो वहां छूट का तो कोई मसला ही नहीं था और हेरा फिर तो कोई जानता ही नहीं था अब तो हेरा भी रहे ना इस कारण उसने कहा उधर एक कितने बहाने ने कितनी खिड़कियां ने कितना सर खजाना ने करे हाँ तो यानी के वो किसी तरह जवाब बनाओ जान छुड़वाओ अल्लाह हमें सहाबा को सामने रखकर चलने वाला बनाए जी अमीर मोमिन तीनों शिकायतें सभी को जवाब है इस क्या आपके पास रात को कुर्सी को जरूरत हो तो क्यों नहीं आ सकता अमीर मामले आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है जैसे कहते हैं मस्जिद के चारों तरफ का कोई घर मुलाकात से बचने ना पाए ढाई घंटे की मेहनत में और घर में घर का कोई फर्क कोई सुबह काम पर जाता है कोई शाम को काम पर कोई दोपहर को तो उनके अल्फाज मांगते कि कोई घर न बचे किसी घर का कोई आदमी ना बचे मस्जिद बार जमात की जिम्मेदारी फिर उनकी तश्लें उनके औकात की तरकीब बाप का कौन सा हफ्ता बेटे का कौन सा हफ्ता दादे का कौन सा हफ्ता पोते का कौन ये सारी मस्जिद बार जमात की जिम्मेदारी बताई तो अमीर मामी जी आपने इतना बड़ा हल्का और इतना बड़ा इलाका मेरे दिल में दिया सुबह से शाम तक इनके तकाजे इनके मसाइल आते हैं दिन भर उसमें अपने आप को थकाता है लेकिन इस सारे किए का जवाब तो मुझे देना है क्यामत में तो दिन तो मखलूक में के लिए मैंने फारिज कर लिया रात अपने मामले की सफाई के लिए कि मेरे रंगा के दरमियान है तो वह कर लो इस्ते कर लो सजे कर लो माफी मांगू रात मैंने अल्लाह से मामला साफ करने के लिए और दिन मैंने मखलूक की खिदमत के लिए अमीर मामिन रबी अल्लाह ने बना तुम हक पर जामिल हो इस पर तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं सुबह को काम बहुत देर में शुरू होता है अमीर मामिन मेरा तो खादी न कोई चाकर न कोई नौकर सारे काम खुद ही करता है क्योंकि हजूर घर के कामों में हर काम आयशा का हाल बता दे हर एक कदम कदम पर अल्लाह के नबी ने किस वक्त क्या किया ये हमारी दावत सारी कि उसमें देर हो जाती पर मैं आपको हक बजा दी हफ्ते की छुट्टी क्या दुनिया में रहते रहते क्या करें जरा बंबई जाते हैं कोई अच्छा सा होटल तो भूल गया है आपको सहादी को कह रहा था छुट्टी का तो इंतजार रहता है बच्चों को भी पहले से बता देते हैं वक्त भी जाए हो रहा है पैसा भी बर्बाद हो रहा है न करने के काम न बोलने की बातें न देखने की चीजें और फिर भी हम मुसलमान अल्लाह ने तुम्हें सच्ची तो वाले अपनी जिम्मेदारी समझने की तोफी अमीर मोमिन हजूर पाक सल्लाह 
जुमे के दिन के बड़े फजाइल ध्यान दिए अच्छा कपड़ा पहनो तुम्हारे पास जो कपड़े हैं उसमें से अच्छा खुशबू लगाओ नहाओ धो गुसल करो और एक ही कपड़ा है बहुत मोटा है पसीनों में उसमें से डूबी आ जाए जुमे के दिनांक में उसको धोना सुखाना और सारी जरूरियात उसमें मेरा दिन पूरा हो जाता है तुम आप पर जान लीजिए उस पर कहा था अल्लाह मुझे ऐसे आदमी घर पर कर दे ताकि मैं उनसे मुसलमानों के तकाजे पूरे कर रहा हूँ जहाँ दूसरा घर नहीं है वहाँ दूसरा घर जहाँ तालीम नहीं है वहाँ तालीम मस्जिद में तो है घरों में नहीं है ये हमारी ये बड़ों की रहबरी है इनके वाकड़ा वही हजरत उम्र रवि अल्लाह जब तकाजे को छोड़े से हल्के हुए और मौका हुआ तो बैतुल मकदूस तशरीफ ले गए हजरत अबू अबेदा इतने जज्बा रवि अल्लाह साथ थे और ये अबू अबेदा वो है जिनको
अल्लाह ही से होता है जो हुआ जो हो रहा जो होगा उसी ने किया वही कर रहा है वही करेगा नफा नुकसान इज्जत कोई कुछ नहीं किसी से कुछ नहीं अल्लाह सब कुछ अल्लाह ही से सब ये अंदर निकल रहा है इसलिए उसी की मान ये है उसी का हुक्म और उसके करीब होने का सबसे ऊंचा रास्ता हजर शाहुल्ला साहब रहा ने इसको बताया बंदे का अपनी बंदगी के इंसान का मैं बंदा हूं बंदगी के इजहार की सबसे ऊंची शक्ल नमाज उसकी तकसीम बनाए फिर नमाजों के वाकत नदियों की नमाज पर साहबा की नमाज पर पहुंचा रहा इसलिए हमको तो ये रास्ता दिया गया तो खैर हजरा बोबेला के कहने पर फिर तो वो जुब्बा बदल दिया थोड़ी देर के बाद बाद बोबेला ये नारा कपड़ा पहनकर दिल बदलता नजर आया जब नई नई चीजें चालू होती है ना तो गाड़ी पटरी से उतरनी नजर आ जाती है वो जिनको दिखता है उनको दिखता है भाई हमें तो हमारा पुराना ही दे दो पहन लिया उसके बाद दो बातें कही अब और बेटा याद रखना चूंकि तुम्हारी एक हैसियत है हजूर अकम सल्ला इसलिए हजूर के अहतराम में हजूर की बात के अहतराम में तुम्हारी लिहाज करते हुए मैं कुछ कहता नहीं लेकिन अगर ये बात तुम्हारी जगह कोई और कहता कपड़े बदल लो नए पहन लो यूं करो यूं करो इतना मारता इतना मारता कि थाल उधेड़ देता लेकिन तेरी रियायत में चुप रहा इसके बाद दूसरी बात के लिए इसीलिए हजूर अक्रम सदरासन करना था अलेकुम सुन्नति व सुन्नति खलफाशी तुम्हारे जिम्मे मेरा दामन थामना मेरी चाल चलना और मेरे चारों खलफा अब तू अरे हाथ नवाज खूब मजबूत पकड़ियो उनकी हर बात को रहबरी है तो हजरत उमर रजी अल्लाह तो उस वक्त में जो हजरत वो बैठा रजी अल्लाह से बात वो सिर्फ उनकी जात के लिए नहीं थी जैसे हजरत अल्लाह का शिक्षित रजी अल्लाह होता रहा उन्हें जक़ात का इनकार करने वाले और नबूत का दावा करने वाले और चाचा कितने थे क्या कहा था अर्जुन असुद्दीन वाला है मेरे चीजे जी अल्लाह के दिल में कमी आ जाए मुझे मेरी माना क्यों जना ये जब ये मुझसे भी कहा आपसे भी कहा हमारे होते हुए महल्ले में मेहरबान ली घरों में जाने बजाने और घरों में भी हयाई के पंदगी हमारी लड़कियां हमारे जवान और हमारे ताजिब दो कैसे आ गए तो इनके नखरे एक अंदर में आग लगी हो गई हो ये जवान लड़का ये तुम्हारी बच्ची ये सिद्धि का अकबर रजियाल्लाजिल्ला सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था क्यामत में ऐसे ही है जब तुम्हारे पालू रजियाल्लाह का राम इन्ना तुमना अदलनास अक्सन अल्लाह बिल इस्लाम फलाउनबुल अब वैदा याद रखना वो दिन भी याद करो कहने तुम्हर को याद था कि पूरे वक्के में मशहूर था कि हत्ताप का गदा मुसलमान हो सकता है हत्ताप का बेटा भी मान सकता जैसे हर भाई तुम मुलाकातें करते हो समझे करते हो किसी के बारे में कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत ये तीन से नहीं कभी किसी से राम उम्मीद नहीं होना चाहिए कब इसके लिए अल्लाह की तरफ से कौन सी घड़ी हो और फिर वो कैसे कैसे कामना में अंजाम दो 
यही वो उम्र है जिसको मक्के में कहा जाता है शैतान में शराबे में मक्का मक्के के शैतानों में कहे शैतान है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को अपना काम बनाया आपके हर अदा पर मर मिटे हर तकाजे पर जाना माल झोल के और आपकी शहबत वो निखार पैदा किया क्या हजूर अक्रम सल्लासम फरमा रहे हैं जिस रास्ते से उम्र जा रहे होंगे शैतान की शैतान उस रास्ते से जा नहीं चलता अल्लाह कह रहे हैं इस दावत की अजमत को समझे आदमी जब इसका इसमें इसका वक्त सही उसूलों के साथ सही महज और जो काम करने का तरीका बतलाया है जान अपनी माल अपना किसी पर कोई अहसान नहीं और अपने को मुहताज समझ कर चलना इसमें जो आदमी की जिंदगी में निखार आता है और जिला पैदा होती है अल्लाह का खोल अल्लाह का ताल्लु के फिर इसके हाथ उठने का इंतजार होता है ये मानजा साहब इंतजार फरमाते थे हर उम्मत ही ऐसा है जैसे चौराहे का सिपाही चारों तरफ से ट्राफिक आता है ना और इधर से चाहे तो लाख साहब आते हो इसलिए इशारा क्या है कुछ जान नाय लाख साहब अरे धंधा मारे का तो पीछा तोड़ देगा लाख साहब है तुम जाओ हरेक अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है परमाते थे मान लिया साहब हम डाले इसकी क्या खसूसियत है इसके इशारे का इधर पति और करो पति और कौन और कौन इसने हुकूमत की वर्दी पहन रखी है ये भी मोहल्ले में जब नहता है ना सुबह नल के नीचे तो इतनी नूतिया होती है इसकी अभिनय जाता है तो इतनी नूतिया लेकिन अब जो है इसके वर्दी पहनी है हुकूमत की अब इसे इसको छेड़ना हुकूमत को छेड़ना मौलान इंडिया साहब अपने खुदारे फरमाते थे जब तुम नबी के काम को अपना काम बनाओगे अल्लाह की मददों के वादे तुमने वर्दी पहली दावत की अल्लाह का करना बंद हो नबी की सुन्नत जिंदा हो इसी के लिए जान है इसी के लिए माल है तो उसके तो इशारा कर ले चाहिए फिर जब तुम्हारे जब इस काम को काम बना के हाथ उठाओगे तो तुम्हारे हाथों को सुने चेहरे पर फिरने से कहते खुदा तुम्हारी मदद करेगा और हिदायत की राहें खुलेगी जैसे इसके इशारे पर ये रुक गए और इनकी राह खुल गई खुदा करे हम काम को काम की हैसियत को सुनना हजरत अबू अबेला रबी अल्लाह ने उनसे कहा और वो मुझसे आपसे भी कहा और क्यामत तक के लिए कहा अबू अबेला हम कौन थे हमको तो कोई घर का नौकर रहने को भी तैयार नहीं था ये पूरा इलाज का इलाका जो था वो तो यमन के जो हल्दी में दे दिया था उसने तीसरा में मैं ऊंचे नंगे तो क्या हुकूमत करूं तुम्हें तो मिले तो ले लेना और लगाना पड़े तो लगा दे उन्हीं में ये रुके हम तो सजीव तैयू थे हमारी कोई हैसियत नहीं थी अब जो अमीर मोमिन और खरीफ मुस्लिम की हैसियत खालने के जिम्मेदार इलाम के जिम्मेदार ये तो सब दावत की बरकत है हम कुछ नहीं है अहसन अल्लाह बिल इस्लाम मोहम्मद सल्लाम का दामन थामने की बरकत आपके काम को काम आपके वाले फम के साथ आपकी वाली आहों के साथ आपके वाले आंसुओं के साथ करने के नतीजे में अल्लाह को इज्जत दी इसलिए हमारे हजरत हम तो जाहिर बना चुके एक है काम के इन अमलों को करना रश्मि तौर पर अब क्या करें यार मशुरा इन्होंने दुनिया में रख दिया चलो भाई जाना पड़ेगा क्या
द्वारा व्यक्त हुए सरपरि के तौर पर एक रसम पूरी करनी है परमाते थे एक है इस मेहनत को इस काम को इन अमलों को रसम के तौर पर सवाल मिल जाएगा लेकिन इनके हाथों जिंदगी में तब्दीली आवे सूद लेने वाले सूद छोड़े झूठे झूठ छोड़े बेनवाजी नमाजी हो जाए ये ऐसा के हाथों नहीं होगा जो रसम के तौर पर तब्दील का काम है और जो इस काम को उसके अहतमान के साथ इसके तकालों को समझते हुए अपनी जान माल को खपाएंगे ये वो होंगे कि जिनके कंधों पर रखकर खुदा कौमार इलाकों की हिदायत की हवा रखे इसलिए मेरे दोस्तों ये सह भाई मछुरा ये माहना मछुरा ये सुबह का मछुरा ये ये कोई रसम नहीं है एक काम है अनुबत का काम है और फतेह नबूत वालों का काम है इसका इमाम इसके लिए कुर्बानी इसके तकाजे को समझना तकाजे लेना तकाजों पर अपनी जान माल छोड़ना और तकाजों पर मरने लिखने वाला अमला तैयार करना ये हर जिम्मेदारी है जो
مولانا اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جھنجانا کے رہنے والے تھے اسی سے زیادہ بڑے بڑے مکانات یہ جہاں سے ڈیوٹی کرے تو دوسرے محلے میں دروازہ اسی سے زیادہ کئی سو یعنی زمین بگا باغ اور چار چار ان کی بزرگی بہت مشہور ہو گئی تعلق معاملہ ایسا تھا انگریزوں کا آخری دور تھا پھانسیوں کے حکم بہت ہوتے تھے پورے علاقے میں بات کی کہ جس کے لیے پھانسی کا حکم ہو تبتے تبتے پر کھڑا ہو مولانا اس کو انسان رکھے تو لال ہے کہ جو آپ کر دیں تو اس کی بہت زندگی سے بدل جائے پورے علاقے میں جس بیمار کو تمام کام سے لا علاج کہتے ہیں حضرت اگر دعا کرتے ہیں تو اس کی بیماری کا نام حضرت کو شبہ ہوا کہ ہو یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے آج کل تو لوگ بہت لوگوں کی میں نے ایک آپ نے کہا ہے اس لیے Yeah. 
ઘોડને હોય ઘોડે છે પડી હોઈએ 
आजा बदन शर है जब आदमी अंधा हो जाता है जब अंधा किसी पर पकड़ का हार डालना चाहता है अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत अल्लाह मेरी तुम्हारी तो अब तो वो जो आपसे कहा था आपने बस दुआ कर दिया ये और अब वो आगे तो अब हम क्या करें तो क्या अंधा है ना दिल का कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूं क्या सोच रहा हूं ऐसा करो उनकी फौज में अपनी हसी और खूबसूरत लड़कियां छोड़ दो जब वो मुंह काला कर लेंगे तो मक्के के पर्दे पकड़ के भी दुआ करेंगे काले से तो कुछ पकड़ नहीं होगी पढ़े पढ़े ये मशवरे दे रहा है इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह से इखलास तकवा सवाद कदमी और अपने बड़ों की चाल चलते रहना जो बड़ों ने दिया है उसी के मुताबिक काम करते रहना नई नई चीजें अभी यही हर अब बेजा है तरबियत कैसी होती है वैसे एक तरह तकलीफ और तालीम और एक है तरबियत यही हर अब बेजा रजुल्ला ने हजरत उमर ने उनको मुल्क के शाम का गवर्नर बनाया था वहां एक बीमारी फैली ताउन अम्बास के नाम से है तीस हजार से ज्यादा सहारा शहीद हुए थे वहां उस बीमारी में ये बहुत उनकी साथ थी हजरत उमर रबी अल्लाह तला ने उनको बचाना चाह रहे थे तो खत लिखा एक बहुत जरूरी मसला आया आपको मशवरे में जैसे ये सारे मुल्को लाए बहुत जरूरी मशवरा अच्छा तुम फौरन आ जाओ तो वो भी वो तो हजूर के यहां के तबियत क्या था थे खत का मजबूर भाव लेते हैं लिफाफा देख के खत का मजबूर भाव लेते हैं लिफाफा देख के हर कमर का खत देख के ही समझ गए ये तीस हजार मौत का लुकमा बन गए मुझे इस बीमारी इसमें हलाक न हो जाऊं इससे बचाना चाहते हैं इसलिए मशवरे का नाम ले रहे हैं इन्होंने उसी वक्त जवाब लिखा अमीर मामी आपका वाला नामा आपका ग्राम नामा पहुंचा और एक दरखास्त ये है कि आपने जितना बड़ा हल्का और जितना बड़ा इलाका मेरे दिन में किया है मैं हाजिर हो जाऊं मेरी जान बच जाए इन सब को मौत के मुंह में धर के लिए आऊ मरना है मुझे कल हजीर अकबर सल्लासम के सामने जाना है मेरे और सहारा भी थे तुमने अपनी जान बचा दी मैं क्या जवाब दू हलन उमर रजल्लाह तला ने जब यह खत पड़ा हजार कतार हुए वो जो कहा था ना कि मुझे इनके जैसा अमला चाहिए घर घर कर ऐसे आदमी चाहिए जो कहा था मुझे एक किस्म थी कि जो अपने निजी अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है उम्मत की हिफाजत हो जाए उम्मत के कपड़े की उम्मत के अकाल की उम्मत के अमाल की उम्मत की मस्जिदों की उम्मत के इल्म की उम्मत के उम्मत को दिशा जब ऐसे होते हैं तो उनके कंधों पर रखकर अब काला शाहू भी इनकी हवाएं चलाते हैं इसलिए मेरे दोस्तों हमारा तुम्हारा यहाँ जमा होना और जितनी भी सुबह से माशाला साथी आए रात भर चले गए और थके सुबह को पहुंचे फिर उसके बाद मशवरे हुए बातें की सारे साथी आए जिससे जो नेकी हुई वो अंदाज की तोफीत से अंदाज से कबूल करना है एक बात के आइंदा भी जैसे मैंने ये दो तीन वाक्य सुनाए थे हजरत अबाजार के हजरत अमर से है और इसी तरह और सहारा के तो ये हमारे लिए सबक है और हम कि हमें अपनी
सभी मुस्लिमों को आवाज करते हुए मस्जिद के पांच काम हर से की दो बच्चे महीने के तीन दिन का बस्ता मुस्तगा करके और सालाना हो और चूंकि तो मशेरे वाले सारे पुराने हैं हर साल के चार महीने लेकिन आप कहोगे तो मैं साथ के इतनी सारी बातें सुना के फिर तुम वहीं आ गए अभी तक तो अच्छी बात नहीं कर रहे थे हम तो तकलीफ सुनने आए थे सबसे पहले इस पूरे बदले में अभी तक जिनके चार महीने सात दिन लगे हैं अब वो आपको हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह के वादों पर यकीन करके खड़े हो जाओ कि मैं इंशाला चार महीने लगाऊंगा मैं नहीं कहता कि नमाज के बाद फौरन चार महीने चले जाओ तरतीब इंशाला साथी आपकी बनाएंगे लेकिन जिन जिनके चार महीने अभी तक नहीं लगे हैं वो खड़े हो जाए बिल्कुल बेफाफ हो जाता है खड़े हो जाओ 